ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வாய்ப்புகளை தவிர்த்துட்டேன் பேர பிள்ளைகளுக்கு ஊறுகாய் ஜாம் செஞ்சு கொடுக்கிறேன் சவுகார் ஜானகின் அப்போ இப்போ கதை பத்தி பாக்கலாம் வாங்க ரொம்ப ஆச்சாரமான குடும்பத்தில் இருந்து வந்தவள் நான் சினிமா பார்க்க எங்க அப்பா எப்பவுமே அனுமதி தரமாட்டார் நான் சினிமாவுக்கு வந்ததே பெரிய கதை தான் என்று தன்னுடைய பயணத்தை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கிறார் பலம் பெறும் நடிகை சவுகார் ஜானகி ஆந்திரா தான் என் பூர்வீகம் பானுமதி அம்மா நடிச்ச படம் ஒண்ணு தெலுங்கில் ரிலீஸ் ஆச்சு அப்போ எனக்கு வயசு ஏழு அந்த சமயத்தில் பானுமதி அம்மா நடிச்ச படத்தை பார்க்க ஆசைப்பட்டேன் ஆனா அப்பா கூடாதுன்னு சொல்லிட்டார் அப்பா இங்கிலாந்தில் படிச்சவர் கெமிக்கல் இன்ஜினியர் நல்ல உழைப்பாளி எனக்கு ஒரு அண்ணா தங்கை தம்பி அப்பாவுக்கு அடிக்கடி டிரான்ஸ்பர் கிடைக்கும் அதனால எங்க வீட்டுல இருந்த யாரும் சரியாக ஸ்கூல்ல சேர்ந்து படிக்க முடியல ஆனா எங்க அப்பா அவருக்கு கல்யாணமான புதுசுல எங்க அம்மாவை தபால் மூலமா டிகிரி படிக்க வச்சு பாஸ் பண்ண வச்சார் ஆனா அவருடைய பசங்களை தான் அவரால சரியா படிக்க வைக்க முடியல எங்க அம்மா நல்ல சமைப்பாங்க கடவுள் பக்தி அதிகம் எங்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஒழுக்கத்தை கத்துக் கொடுத்தாங்க படிப்பு மட்டும் வாழ்க்கையில அரிதான விஷயமா அமைஞ்சிருச்சு எங்களுக்கு அப்பா வேலை நிமித்தமா சென்னைக்கு வந்தார் இப்போ எனக்கு இருந்த விருப்பத்தின் காரணமா சென்னை ஆல் இந்தியா ரேடியோல ரேடியோ ஆர்டிஸ்ட் வேலைக்கு சேர்ந்தேன் ரொம்ப பிடித்த வேலை அப்போ என் குரல் கேட்டுட்டு படத்துல நடிக்க வைக்க வாணி ஸ்டுடியோ அதிபர் பி எம் ரெட்டி ரேடியோ ஸ்டேஷனுக்கு போன் பண்ணி என்ன விசாரிச்சிருக்கார் நல்ல பொண்ணு அழகா இருப்பான்னு ரேடியோ ஸ்டேஷனில் இருந்து பதில் சொல்லி இருக்காங்க உடனே என்ன பார்க்க வந்துட்டார் அவர் எங்கிட்ட பேச உடனே ஓகே நான் பண்றேன்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ எனக்கு பதினஞ்சு வயசு வீட்டுக்கு போனதும் அம்மா கிட்ட சினிமாவில வாய்ப்பு வந்தது பத்தி சொன்னேன் என் அண்ணா பாஞ்சு வந்து என்ன பெல்டால அடிச்சார் இவள ரேடியோ ஸ்டேஷன் அனுப்புனதே தப்பு இதுல சினிமாவுக்கு நடிக்க போறேன் வேற சொல்றான்னு உடனே கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க கல்யாணம் நாளே என்னன்னு தெரியாத வயசு அது தூரத்து சொந்தத்துல கல்யாணம் நடந்துச்சு என் கல்யாணம் முடிஞ்ச உடனே என் அப்பா அம்மா தம்பி எல்லாம் அசாம் போயிட்டாங்க நான் திருமணம் முடிச்சு விஜயவாடா வந்துட்டேன் என் கணவருக்கு என்ன வேலை சம்பளம் எப்படின்னு எந்த கேள்வியும் கேட்டதில்ல இதுதான் என் வாழ்க்கைன்னு நினைச்சு வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தேன் அந்த சமயத்தில் என் கணவர் எனக்கு இங்க வேலை பிடிக்கல உங்க பொண்ணை கூட்டிக்கிட்டு அசாம் வந்துடுறேன் எனக்கு நல்ல வேலை இருந்தா சொல்லுங்கன்னு என் அப்பாவுக்கு லெட்டர் எழுதி இருக்கார் இந்த விஷயமே எனக்கு தெரியாது புறப்படு அசாம் போலாம்னு என்கிட்ட சொன்னார் ஏங்க அம்மா அப்பாவை பார்க்க போறாமான்னு கேட்டேன் அப்போதான் விஷயத்த சொன்னார் எனக்கு அதிர்ச்சியா இருந்துச்சு எனக்கு அம்மா வீட்டுக்கு உதவிக்காக போறதுல விருப்பம் இல்ல ஏமாற்றத்துடன் அம்மா வீட்டுக்கு போனேன் அங்க போய் பல நாட்கள் அவர் வேலை கிடைக்காமல் இருந்தார் அந்த சமயம் பார்த்து நான் கர்ப்பமானேன் என் மனசுக்குள்ள பல கவலைகள் குடிக்கொள்ள ஆரம்பிச்சது அசாமில் அப்போது அடிக்கடி பூகம்பம் வரும் அதனால டெலிவரிக்காக நானும் அவரும் சென்னைக்கு வந்துட்டோம் சென்னையில் என் தாய்மாமன் வீட்டுக்கு போய் தங்கினோம் அங்கேதான் என் முதல் குழந்தை பிறந்துச்சு குழந்தை பிறந்து மூணு மாசம் இருந்த போது கணவரிடம் நீங்க இப்படியே வேலை இல்லாம இருக்கீங்க நமக்கும் குழந்தை பிறந்துருச்சு வேலைக்கு போகட்டுமா நம்ம திருமணத்துக்கு முன்னாடி சினிமாவில் நடிக்க எனக்கு வாய்ப்பு வந்துச்சு இப்போ முயற்சி பண்ணி பார்க்க கேட்டேன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு எதுவும் பேசாமல் யோசிச்சுட்டே இருந்தார் அதற்கு பிறகு நடிக்கிறதுக்கு பதிலா பின்னணி பாடகியோ போலாமேன்னு சொன்னார் எனக்கு பாட்டு பாட வராது கொஞ்சம் நடிக்க வரும் ஸ்கூல் படிக்கும் போதும் டிராமா பண்ணி இருக்கேன்னு சொன்னேன் என்ன நினைச்சாரோ ஓகே சொல்லிட்டார் அடுத்த நாள் காலையில வாணி ஸ்டுடியோவுக்கு கணவர் குழந்தையுடன் பி எம் ரெட்டி சார பார்க்க போனேன் அவர் என்ன பார்த்துட்டு ஏன் வந்தீங்கன்னு கேட்டார் சார் நடிக்க வாய்ப்பு தரேன்னு சொன்னீங்களேன்னு கேட்டேன் அந்த படத்தோட ஷூட்டிங் எப்பவோ முடிஞ்சிருச்சுமான்னு சொல்லிட்டு என் கணவரை பார்த்துட்டு விசாரிச்சார் என் கணவரையும் குழந்தை அறிமுகப்படுத்தினேன் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நடிக்கிறது கஷ்டம் சொல்லிட்டார் என் குடும்பம் கஷ்டமான சூழ்நிலையில் இருக்கு நீங்க எனக்கு ஏதாவது வேலை கொடுங்க சார் யாரிடமாவது சிபாரிசு பண்ணுங்கன்னு கேட்டேன் அவருடைய தம்பி நாகிரெட்டிக்கு போன் பண்ணினார் என்னை பத்தி சொல்லிட்டு ஒரு நாள் வாகினி ஸ்டுடியோவுக்கு வர சொல்றேன் படத்துக்கு டெஸ்ட் எடுத்து பாருன்னு சொன்னார் எனக்கு அவர் பேசினது ஆறுதலா இருந்துச்சு அடுத்த நாள் வாகினி ஸ்டுடியோவுக்கு போனேன் என்னை வச்சு மேக்கப் டெஸ்ட் எடுத்தாங்க அப்போ அந்த இடத்தில் ஜெமினி கணேசன் காஸ்டியூம் டிசைனரா இருந்தார் என்னை பார்த்துட்டு என்னம்மா குழந்தையுடன் வந்திருக்கனே கேட்டார் சவுகார் படத்துக்காக ஆடிஷன் நடந்துச்சு டயலாக் பேப்பரை கையில கொடுத்து படிச்சு காட்ட சொன்னாங்க நான் ரெண்டு நிமிடத்துல மனப்பாடம் செஞ்சு நடிச்சேன் அன்னைக்கு பொழுது வாகினி ஸ்டுடியோல நல்லபடியா முடிஞ்சது பிறகு ரெண்டு மாசம் ஆச்சு எந்த பதிலும் வரல கவலையா இருந்தேன் சென்னை சிந்தாரி பேட்டை ஏரியாவில வீடு ஒரு நாள் வீட்டு வாசல கார் வந்து நிற்குது காரில் இருந்து எல் வி பிரசாத் நாகிரெட்டி சார் வந்து நின்னாங்க உனக்கு வேஷம் கிடைச்சிருச்சு பொண்ணுன்னு சொன்னாங்க சின்ன வேஷமா இருக்குன்னு சந்தோஷப்பட்டேன் ஹீரோயின் ரோல் சொன்னதும் எனக்கு ஒரே ஆச்சரியம் இந்த படத்துல த
இருக்கேன் தெலுங்கு சினிமாவிலே இத சொல்லிருக்கேன் கே பி பாலசந்தர் சார் எனக்கு அவருடைய படங்களில் நல்ல கேரக்டர் கொடுப்பார் நான் சினிமாவில் நடிச்சுட்டு இருந்த நேரத்தில் கே பி இயக்குனராக இல்லாத காலகட்டத்தில் அவருடைய நாடகங்களில் நடிச்சிருக்கேன் மேஜர் சுந்தராஜன் சார் சைக்கிளில் வந்து எங்கிட்ட கே பி நாடகத்துல நடிக்க முடியுமான்னு கேட்டார் அப்போ சினிமாவில நான் பிசி ஆனாலும் பாலச்சந்தர் நாடகத்துல ஒரு பைசா வாங்காம சொந்த காஸ்டியூமில் நடிச்சு கொடுத்தேன் அவருடைய டைரக்ஷன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்றாரு எனக்கு மொத்தம் மூணு பசங்க எல்லோரையும் நான் தான் படிக்க வச்சு நல்லபடியா கல்யாணம் பண்ணி வச்சேன் என் பொண்ணு சர்ச் பாஸ் ஸ்கூலில் படிக்கும் போது ஜெயலலிதா சீனியர் ஜெயா படிப்புல கெட்டிக்காரி எல்லாத்திலையும் அவதான் என் பொண்ணு சொல்வா நான் ஜெயலலிதா நடிக்க வருவார்னு எதிர்பார்க்கவே இல்ல கலெக்டரா வருவார்னு தான் நினைச்சேன் அந்த அளவுக்கு படிப்புல கெட்டிக்காரி அவங்க அம்மா சந்தியா எனக்கு நல்ல பழக்கம் சந்தியா ஷூட்டிங் போகும்போது ஜெயா என் பசங்க கூட வீட்டுல விளையாடுவா குடும்ப சூழ்நிலை என்ன மாதிரி ஜெயலலிதாவையும் சினிமாவுக்கு கொண்டு வந்துருச்சு வாழ்க்கையில் கஷ்டப்பட்டு வந்தவள் நான் சினிமாவுக்கு நான் வந்தப்போ பெண்களை மதிச்சாங்க ஆனா வெளியே இருக்கிற மக்கள் எங்களை அவதூறா பேசினாங்க சினிமாவில இருக்கிறதால தங்கறதுக்கு வீடு தரல சினிமா நட்சத்திரங்களும் ஒழுக்கமானவங்க தான் இந்த சினிமா எனக்கு நிறைய நல்லத கொடுத்திருக்கு சில கஷ்டங்களையும் பாத்திருக்கேன் ஒரு படத்துல நடிக்கிறதுக்கு எல்லாம் ஓகே ஆகி கடைசி நேரத்துல வேற ஹீரோயினுக்கு வாய்ப்பு போயிரும் தேவதாஸ் படம் நான் நடிக்க வேண்டியது மேக்கப் காஸ்டியூம் எல்லாம் ஓகே ஆனதுக்கு பிறகு சில காரணங்களால் எங்கிட்ட கூட சொல்லாம என்ன படத்தில் இருந்து தூக்கிட்டு அதில் சாவித்ரியை நடிக்க வச்சாங்க ஆண்டவன் புண்ணியத்துல இப்போ நல்லா இருக்கேன் நிறைய சினிமா வாய்ப்புகள் வந்துச்சு நான் தான் சில வாய்ப்புகளை தவித்திட்டேன் மகன் மகள் அமெரிக்காவில் இருக்காங்க ஒரு பொண்ணு மட்டும் சென்னையில் இருக்கா நான் பெங்களூரில் எனக்கான வீட்டில் இருக்கேன் கொள்ளு பேரன் பேத்தியும் இருக்காங்க என கூப்பிட்டுகிட்டே இருக்காங்க நான் யாரையும் எதிர்பார்க்காம யாரிடமும் ஒரு ரூபாய் வாங்காம எண்பத்தி ஏழு வயசுல கடவுளை நினைச்சிட்டு பேர பிள்ளைகளுக்கு ஊறுகாய் ஜாம்னு ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டு சந்தோஷமா இருக்கேன் என சிரிக்கிறார் சவுகார் ஜானகி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தா லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ